दातन पेट्रोल पाम्पे पेट्रोल ढुकाल आज के और एक नतून ट्रिपे अपन सबा के स्वागत जाना आज के अक्चुअल ट्रिप्टा कैक जन कलिक माध्यम संगे है तो ये ट्रिप्टा खूब का एक दिन ही ट्रिप एटाची बाड़ी काछाची एक्शो थे दुशो कलोमीटर दुशो कलोमीटारे मध्य डिस्टेंस तो से ओई बाँकुड़ा पश्चिम मेदनिपुर सारंडिंग एरिया जंगलमहल तो एक निर्दिष्ट स्पट आज स्पटे जाब से अपन साथेर करब तो हमारे बैगटा एख रेडी गेबारे बड़ोब तो गाड़ी गेले कथा है चलू एगोना जा घड़ी एक् पाँचटा आठाश जहाँ स्टार्ट दिल ग्यारेज थे गाड़ी बैर कर संगे और चार जन जाए टोटाल पाँच जन तो तक पिकअप करते तक पिकअप करी एक्चुअल हमारे जेहेतु दीघा नियार दीघा रामनगर तो एखान जन जाए का तो पिक करबरे से रवाना देव हमारे ट्रिपर उद्देश्य तो आशा करी आध घंटा तिर मिनट मध्य पहुँचे जाब का चलो देखा जा दीघा नाइट सार्विस बसगुल सब ढुक है भोर दिखे तो भोर बेला जेहेतु रास्ता फाका थक आशा करी फाका ही थको तो दीघा रास्ता सब समय बीजी एट जेहेतु वन वन सिक्स बी फल रास्ता सब समय बीजी थे भोर दिखे प्रचुर गाड़ी चले मैं सब कलकता गाड़ीगुल मैं दीघार दिखे आस गाड़ी कम जाए दीघार दिखे गाड़ी आस कलका एन का ढुके जस्ट का संगे के पिक करब तर एखान बड़े जाब यहाँ हे सेंट्रल बस स्टैंड बाड़ी का सेंट्रल बस स्टैंड सेंट्रल बस स्टैंड खूब एक इंडियन अएल पाम जे साढ़े सतटा तो तीन जन के पे और एकजुन बाड़ी सामने दाड़ी देखो तरह बाड़ी बाड़ी सामने दाड़ी ओके नेब तर एखान आवाज़ स्टार्ट तो एखान प्राय साढ़े चार घंटा डिस्टेंस साढ़े चार घंटा टाइम लगे प्राय एक सौ आशी कलोमीटर डिस्टेंस तेजे रास्ता रास्ता रास्तार जो मैप जेटा एखान मेदनापुर व खड़गपुर मैं एखान बोलते टोटा टोटाल रामनगर थे रामनगर थे मेदनापुर व खड़गपुर से खान विष्णुपुर तो ये हे रास्तार रूट दातन पेट्रोल पाम्पे पेट्रोल ढुकाल तीन हजार तीन हजार टाइम ढुकाल 
আর হ্যাঁ এনএস সিক্সটিনের ধারে আমরা এনএস সিক্সটিনে উঠে পড়েছি অলরেডি তো এনএস সিক্সটিনের ধারে একটা ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্প ছিল আমাদের আমি ঘর থেকে নিয়েছি আর এই পেট্রোল স্টিকার আছে আমার দাদারা খুব ভালো একটা পেট্রোল পেট্রোল স্টিকার লাগিয়ে দিচ্ছে আমার পেট্রোল এতে চেম্বারে আমরা এন এস সিক্সটিন ধরেই এগোচ্ছি এই রাস্তাতে টুয়ার্স বেল্লা হয়ে খড়গপুর থেকে মেদনাপুর হয়ে যাচ্ছে তো এটা এন এস সিক্সটিন এর কাছে মানে দাঁতনের কাছে দাঁতন থেকে বেলদার মাঝের এই রাস্তাটা এই রাস্তাটা এখানে ভালোই আছে তো এখন আমরা এখন আমরা বেলদা ক্রস করে নারায়ণগড়ের কাছে দেখুন এই রাস্তাটায় বিশাল চওড়া এখানে ওই এয়ার স্ট্রিপ তৈরির কাজ এখন সে কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে তো কিছুদিন আগে এই রাস্তায় প্রচন্ড প্রচণ্ড বাম্প ছিল কিন্তু এখন এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর মাঝখানে সেরকম কোনো ডিভাইডার বা ডিভিশান নেই কিছু বস্তা রাখা আছে দুদিক দিয়ে গাড়ি আসছে দেখুন এখান থেকেই এই যে দাগটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকেই এয়ার স্ট্রিপটা শুরু হচ্ছে এটা প্রায় পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার মতো দৈর্ঘ্য লম্বা এবং বিশাল চওড়া সিমেন্টিং রাস্তা ফলে এই জায়গায় গাড়ি মোটামুটি একশো বা তার উপরে স্পিড রাখাই যেতে পারে সেদিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই এবং এই এটা হচ্ছে নারায়ণগড়ের কাছে এই রাস্তাটা তৈরি হয়েছে যেটা তো এখন আমরা পৌঁছালাম রামপুরা টোল প্লাজা এটা দেখতেই পাচ্ছেন সামনে রামপুরা টোল প্লাজা এটা খড়গপুর ঢোকার ঠিক আগে আগে এই টোল প্লাজাটা থাকে পঁচানব্বই টাকা কাটলো টোলে তো এখন আমরা চৌরঙ্গির কাছে মেদনাপুর এই খড়গপুর চৌরঙ্গির কাছে এখান থেকে রাইট টার্ন নিয়ে আমাদেরকে মেদনাপুর টাউনের যে রাস্তা সেই রাস্তায় যেতে হবে এখানে সিগন্যাল আছে তো সামনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি এটা হচ্ছে মেদনাপুর যাওয়ার রাস্তা এখান থেকে মেদনাপুর আর পাঁচ ছ কিলোমিটার যদিও আমরা বাইপাস হয়ে চলে যাব তো সামনেই দেখছেন এখানে বোর্ড লাগা বোর্ড লাগানো আছে এই রাস্তাটাই সোজা চলে গেছে চন্দ্রকোনা রোড হয়ে বাঁকুড়ার দিকে এবং এখান এটা এই রাস্তা ধরেই আবার পুরুলিয়ার দিকেও যাওয়া যেতে পারে রানীগঞ্জ পুরুলিয়া এই দিকে যাওয়া যেতে পারে দুর্গাপুর এখন এই মেদনাপুর ক্রস করছি এটা হচ্ছে ভাদুতলা ভাদুতলার জঙ্গল ভাদুতলা এরপরে মানে মেদনাপুর টাউন ক্রস করেছি এরপরে জঙ্গল পড়বে চন্দ্রকোনা রোড টুয়ার্স আর এটাই হচ্ছে ভাদুতলা এদিকে টাউন চলে যাচ্ছে মেদনাপুর টাউন এদিকটা ভেতরে মেদনাপুর টাউন এখনো দেখাচ্ছে এক ঘন্টা বাহান্ন মিনিট টাইম লাগবে আর চুয়াত্তর কিলোমিটার বাকি আছে মেদনাপুর ক্রস করার পরে আমরা জঙ্গলে রাস্তায় চলে এসেছি এটা ভাদুতলা ছেড়ে আমরা আরও সামনের দিকে এগোচ্ছি শালবনির দিকে তো দুদিকে শালের জঙ্গল আর মাঝখানে কালো পিচের রাস্তা অসাধারণ একটা অনুভূতি এখানে আমরা একটু দাঁড়ালাম আমাদের টিফিন করার জন্য সকালে ব্রেকফাস্ট হয়েছে একটা জায়গায় আবার একটু খাওয়া দাওয়া হবে একটু হেভি টিফিন করার জন্য এখানে দাঁড়ালাম তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটা ফাঁকা জায়গা দুপাশে বিশাল ফাঁকা ফাঁকা মাঠ যেখানে আলু লাগানোর প্রস্তুতি চলছে 
কারণ আপনারা সবাই জানেন যে এই শালবনি আর গড়বেতা এই সংলগ্ন অঞ্চলে প্রচুর আলুর চাষ হয় সামনে আলুর একটা বাগানও রয়েছে এই যে দেখুন সবুজ যে যে মাঠগুলো এগুলোতে আলুর চাষ হয়েছে সবে আলু লাগানো হয়েছে এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটা ছোট ধাবা ওই ধাবাতে আমরা খাওয়া দাওয়া করবো আর কি এখান থেকে আরও প্রায় পঁয়ষট্টি কিলোমিটার মতো ডিস্টেন্স আমরা যাব যে জয়পুর বাঁকুড়ার জয়পুর জঙ্গলের মধ্যে এখানে মৌলিসা রিসর্ট বলে একটা রিসর্ট আমাদের বুক আছে সেইখানে যাব তো আজকের এটাই হচ্ছে আমাদের গন্তব্য স্থল এখন আমরা আরও একটা জঙ্গল ক্রস করছি এই জঙ্গলটা সম্ভবত শালবনির জঙ্গল এখানেও সেই দুপাশের বড় বড় শালের বাগান শাল গাছ আর মাঝখানে সুন্দর রাস্তা তো এখানে রাস্তাগুলো কিন্তু খুব ভালো এবং খুব সুন্দর এবং খুব সিনিক রাস্তা খুব ভালো লাগছে এই রাস্তার মধ্য দিয়ে গাড়ি চালাতে কতটা যেতে হবে এই রাস্তা ভালো হবে না যেতে হবে প্রথমে আমরা একটা মোরাম রাস্তায় ঢুকে পড়েছিলাম যেটা গুগল ম্যাপ দেখিয়েছিল কিন্তু এখানকার লোককে জিজ্ঞেস করে আমরা আরেকটা রাস্তা খুঁজে পেলাম যেটা একটু পিচের রাস্তা সম্ভবত এটা একটা প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা যেটা একটা ছোট রাস্তা সরু রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়ে এই রাস্তাটা গেছে আপনাদের বলে দিই বাঁকাদহ থেকে প্রায় এক কিলোমিটার মতো রাইট টার্ন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে দিলে এটা লেফট টার্নে পড়বে লেফট টার্নে এই রাস্তাটা আসবে এখান থেকে কিছুটা আসার পরেই আমরা আবার একটা বিশাল বড় জঙ্গল পেলাম এই জঙ্গলটা খুব নিস্তব্ধ এবং অসাধারণ জঙ্গল যেখানে দিনের বেলাও শেয়াল ঘুরে বেড়াতে দেখলাম আমরা তো এই রাস্তায় খুব একটা লোকজনের হাঁটা চলা দেখতে পাচ্ছি না বা গাড়ি ঘোড়াও চলছে না ফলে একদম নিশ্চুপ রাস্তা যদিও এখন দুপুর বারোটা মতো বেজেছে ঘড়িতে দেখুন দুপাশে একদম নিস্তব্ধ জঙ্গল মাঝখান দিক দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে যে রাস্তায় আমরা যাচ্ছি এটাও নিস্তব্ধ এই রাস্তা সেরকম কোনো গাড়ি ঘোড়া চলছে না কিন্তু রাস্তা সরু হলেও রাস্তার কন্ডিশান কিন্তু ভালো এখান থেকে আর প্রায় পনেরো কিলোমিটার মতো ডিস্টেন্স রয়েছে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য পাশে অসাধারণ সালের জঙ্গল সারি সারি সালের বাগান তার মাঝখান দিক দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি যতই যাচ্ছি এই ধরনের জঙ্গল দেখতে পাচ্ছি যেটা সারাউন্ডিং মানে জয়পুর এবং মানে জয়পুর সংলগ্ন অঞ্চলেই এই জায়গাটা আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের গন্তব্যস্থলে এই এটাই হচ্ছে সেই রিসর্ট যার নাম হচ্ছে মৌলিসা 
যেটা জয়পুর জঙ্গলের ঠিক মাঝে এটা গ্রামের মধ্যে তো আমরা এখানে অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছি এখানকার এখনও কোনো গেটকিপার বা এখানকার হোটেলের মানে এই রিসোর্টের কোনো লোককে এখনও দেখতে পাচ্ছি না অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করা চলছে কিন্তু কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না প্রথম যে গল্পটা পড়েছিলিস তোদের ভিতরে কি আছে প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট ওয়েট করলাম অনেক ডাকাডাকির পরে একজন বয়স্ক লোক এসে এই রিসোর্টের মেন গেট খুলল তো এরপরে আমরা এই রিসোর্টের মধ্যে ঢুকলাম প্রবেশ করলাম গাড়ি এখানে পার্ক করব সামনে বিশাল বড় পার্কিংও রয়েছে এবং অনেকগুলো গাড়িও এখানে রিসোর্টে এসে পৌঁছালাম এই রিসোর্টটার নাম হচ্ছে মৌলিসা রিসোর্ট এটা জয়পুর রিসোর্টটা আপনাদের মানে এন্ট্রি গেটটা দেখাচ্ছি অনেকক্ষণ পরে প্রথমেই পুয়োর রেটিং আমরা দেব কারণ খুললো অনেক সময় পরে আমরা প্রায় দশ মিনিট এখানে ওয়েট করছিলাম সামনে গেটের সামনে কিন্তু অনেক অনেকেই এসছে গাড়িতে সুন্দর এখানে গেটে গাড়ি ফুল টুল আছে কটেজ টাইপের কিছু রুম আছে এখানে ঢুকছি এটা এইরকমই তার রাস্তা আমাদের দিয়েছে রুম নম্বর সিক্স আমরা একটাই রুম বুক করেছিলাম এখানে পাঁচজন থাকব এরকমই প্ল্যান হয়েছে রিসোর্টটা অনেক বড় আছে ওনার এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরকম ছোটো ছোটো কটেজ সব সিঁড়ি করা আছে উপরে একটা রুম এটাই পেয়েছি নাকি আমরা এই যে দুপাশে দুটো বেড টোটাল আমরা পাঁচজন থাকবো আর মোটামুটি ওপরে 
এই যে বাঁশের দিয়ে সিলিং করা আছে বাঁশের ছাঁচড়া দিয়ে তার উপরে খড়ের ছাউনি আছে এসিও আছে এসিও আছে ফ্যান আছে আর এরকম করে ডেকোরেট করা আছে কার্পেট টার্পেট লাগানো আছে আর্টিফিশিয়াল কিছু প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা আছে হ্যাঁ একটাই লাইট দেওয়া আছে আর এদিকে বাথরুম টয়লেট তো ভাঙা দেখছি এটা প্রথমে টয়লেট মোটামুটি ক্লিন আছে দেখতে পাচ্ছি তাই টয়লেট পুরো ক্লিন আছে এটা হচ্ছে জয়পুর মৌলিসা রিসর্ট আমি পরিচিত মৌলিসা রিসর্ট এই যে আমরা এখানে ছোট ছোট কিছু চেয়ার আছে এরকম দুপাশে কিছু ব্যালকনি টাইপের আছে আর আমাদের এই যে অবস্থা দেখেছেন সে সেই প্রথমে এই চেয়ারে বসে আরাম করছে শুয়ে আছে আরাম করছে হেলান দিচ্ছে আর এপাশে এপাশেও একটা চেয়ার আছে এপাশে এই যে আরাম কেদার টাইপের তো মোটামুটি খারাপ নয় আমরা এটা পঁয়ত্রিশশো টাকায় করে পেয়েছি পঁয়ত্রিশশো টাকায় এই সুদীপবাবু এটা পঁয়ত্রিশশো টাকা তো পঁয়ত্রিশশো টাকায় আমরা পাঁচজন থাকবো এই হচ্ছে ব্যাপার আমিও একটু বসলাম এখানে আরাম করে দেখতে পাচ্ছেন এরকম আবার কিছু এরকম কিছু ইয়ে দেওয়া আছে কি বলে ওটাকে লাইটের ব্যবস্থা করা আছে আর এরকম সব ফ্রেন্ডস এখন আমরা জাস্ট ডিনার করতে যাব এখন রাত্রি প্রায় দশটা বাজে আজকে ভারত অস্ট্রেলিয়ার টি টোয়েন্টি ম্যাচ ছিল তো এই রিসোর্টে বসে আমরা টি টোয়েন্টি ম্যাচ দেখলাম আর একটু পরেই মানে আমাদের কাছে খবর এলো যে আমাদের ডিনার রেডি হয়ে গেছে তো এখন ডিনার করতে যাব করতে যাচ্ছি আর কি এই মৌলিসা রিসোর্টে তো কি 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 খাবো বা কি আছে ডিনারে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি একটু পরে এটাই হচ্ছে এখানকার কি ডাইনিং হল নাকি এখানকার ডাইনিং হলের স্পেশাল যে অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখুন এখানে একদম দেশি চেয়ার দেশি টেবিল না কোনো না কোনো কালার আছে না কোনো ফিনিশিং আছে উডেন ফিনিশ এই যে দেখুন চেয়ারের মাথা এটা হ্যান্ড এটা কি রেস্ট আমাদের বস দেখুন এই যে টেবিলের ধার দেখুন এই যে কত সুন্দর সমান একদম স্ট্রেট লাইন দেখেছেন আমাদের কি এসছে পাঁপড় আর রুটি আর পাঁপড় সবে এসেছে না চিকেন আছে নাকি না দেশি চিকেন না বিদেশি চিকেন আচ্ছা দেশি চিকেন না বিদেশি চিকেন তো আমরা একটু পরেই খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিব এখন বাজে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা বেজে গেছে টাইম ল্যাপস শেয়ার করছি আপনাদের সাথে সিদ্ধ করে দিবার দেরি হচ্ছে আমি সব ঠিক না এইটা দেশি পকোড়াটা কি বয়লার আমাদের রাত্রিবেলার ডিনারে আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর পিস রুটি চার পিস রুটি আর চিকেন হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর চার পিস না আমার ভাই চার পিস আছে চার পিস চিকেন এটা একটা কি আলুর সবজি আর এটা হচ্ছে সিমাই ওয়ান টু থ্রি ফোর সঙ্গে ওয়ান হাফ ফোর পিস আছে 
फ्रेंड्स आज के ब्लगटा पर्यत गुड नाइट सकल के जो ब्लगटा भलो लागे तो लाइक कमेंट शेयर करबें और जरा नतून अवश्य डू सबसक्राइब थैंक यू ओके okay.